Nation first. Salute to each and every armed personals. Let it be army, navy, air force and all other things. First point is they are protecting us. Meeraina, neenaina. Okka sari forces join over kumundu okka mindset untundi. But okka sari selection, i.e. training thies koni on the job loan napadu. Complete shift of your attitude anna change hai pothundi. And then you will tell that nation first. Got it? So, alanti dhanti lo recruitment lo bhaaganga. SSE is conducting one good examination. That is SSE GD. Now, pause the video and tell me what is this? What is this? Expansion on the GD ki adhi inti anna is. CGL ante combined graduate level. Alagai GD ante inti. Don't worry. Meir Google jay chhu. Lay do nan kunna next meek video lo chepas tha. Pause it if you want. Okay. We'll start the session. Right. First, इप्पर इन्दु चेस नरंटे, one of our subscribers asked us, okay, this, okay, yeah, मंत्री दयाकर, और दया, so GD syllabus गुरिंची explain चेंड नारू, first word, let us know completely about what GD is all about, and GD गुरिंची मोत्तन चोद्धों, next, आतरवात syllabus गुरिंची कावल नंटे, मनों discuss चेच्च, GD, SSC GD लो GD अंटे इंटेंटे, GD is general duty constable, General Duty. General Duty Constable yakka examination is SSC GD. Got it? Now, brief ka explain jadham. You can watch it in 1.5 speed. <coughs> SSC calendar release yasindhi for the year 23-24. 22nd last loan tundhi. Constable GD armed forces even ni computer based examination notification or advertisement deputy release hoathundhi 24th of November. Right? Mm. That's it. And closing date is okay. Examination एप्पुर उन्टुन्दी, February or March of 2024 लोंटुन्दी, right, मेको गुर्थुन्दाल सिन्दी इन्टियन अन्टे, it is 24-0, oh sorry, hey, कनिम्षम, 24, hey, just a minute यार, yeah, it is 24, November 23, इरोज notification रिलीज होतुन्दी, आरोज, that we have to wait for, but yes, दिन उन्चे brief details चुद्धा, Ministry of Home Affairs has tied up and okay, more you undi with SSC and they conduct the examination to SSC. Din play away ante border security force, central industrial security force, CISF and CRPF, reserve police force, Indo-Tibetan border police, ITBP and Sahastra Simabal, secretariat security forces, this is major, <coughs> rifleman in Assam rifles and CPO in NCB, idhi kotha vachindi, that we can okay. Next, examination scheme ain't. There are four, five stages actually. Four, here and okay, sir, jargutai. But okay, let us discuss. First, computer based examination, PET, PST, and medical document. Here and okay, sir, jargutai. Now, la la la. Manak double end was thai. Right? E C point and NCB anunda ikada. This one, eighth point. Ah, dantlo cherte meko 18,000 of basic pay starting house. Right? Make the outline it ki 21,700 to start out. Basic pay. DA one unta extra. Okay. Note. Note one unta. There are ten percent vacancies earmarked for ex servicemen ESM. If suitable ESM candidates are not available, then vacancies are reserved. We ante ekad ESM ante ex servicemen. Valke ten percent allot chase inter. Andilo qualified ex servicemen lag pote. Abe kaste general lo pumpi chastar. So ten percent are earmarked for ex servicemen. One unta andilo padi matram ex servicemen kuntandi. Ah ex servicemen lo padi mandi qualified level leero unta yu malli Next, age limit 18 to 23 years as on 1-1-2024. 2023 notification is 3 but next which notification is 1-1-2024. Your age must be in between 18 to 23. Detailed notification is not going to be in between 18 to 23. Detailed notification is not going to be in between 18 to 23. Right. Brief is not going to be in between 18 to 23. Brief is not going to be in between 18 to 23. Age relaxation. Age relaxation is not going to be in between 18 to 23. Brief is not going to be in between 18 to 23. Okay. Next. Note. There is again another note. What is that note? अंटे, यप्रणना गान्नी, मी 10th class mark certificate उन्टुन गदा, आ 10th class और matriculation और secondary examination certificate लोंडे, date of birth मात्र में consider चेए बड़तुन्दी, आधार कार्डो, मी इता ये कार्डो कादु. Next. Note. Again, ये age concession or reservation is not admissible to ex-servicemen योक्क sons and daughters. Ex-servicemen योक्क son और daughters योरेना गानी उन्नारू � while ex-servicemen son and daughter kaadu, they are normal candidate. Only ex-servicemen duty jesan all maathra me a quota thieskoch. Right. Police ante manu nandar yoro 
బాబాయో ఎవరో వేలు కాల్చిన ఎవరో సంథింగ్ బాబాయ్ వల్ల కొడుకు వల్ల అబ్బాయి వల్ల కొడుకు కూతురు వల్ల అల్లుడు వల్ల వాడు పోలీస్ అయితే నేను నా బండికి పోలీస్ అని పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటాను చాలామంది చేస్తారు అలా కాకుండా ఓన్లీ ఎక్స్ సర్వీస్ మనకి మాత్రమే ఏజ్ కన్సెషన్ అనేది రిజర్వేషన్ అనేది వ్యాలిడ్ నోట్ ఇంకో నోట్ ఏంటి అని అంటే క్రూషియల్ డేట్ మీరు చాలామంది అడుగుతుంటారు ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ స్టేటస్ కావాలి అని అంటే ఎప్పుడైనా కానీ క్లోజింగ్ డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఉంటుంది ఆ రోజు లోపల మీ దగ్గర ఈ రిజర్వేషన్ స్టేటస్ సర్టిఫికేట్లు దగ్గర ఉండి ఉండాలి రైట్ ఓకే యాజ్ పర్ ద నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇట్ ఈస్ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ రైట్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ లోపల మీ యొక్క రిజర్వేషన్ కేటగిరీ మార్క్స్ ఐ మీన్ సర్టిఫికేట్ మీ దగ్గర ఉండి ఉండాలి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి సార్ అంటే యాజ్ ఆన్ వన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ క్యాండిడేట్ టెన్త్ పాస్ అయి ఉండాలి అంతే ఓకే ఎవరైతే టెన్త్ పాస్ అయిందో వాళ్ళు నాట్ ఎలిజిబుల్ అంతే నెక్స్ట్ ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ ఉంది అని అంటే దే ఆర్ యు ఆర్ వాట్ ఈస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రా మీకు ఒక ఎడ్జ్ వస్తుంది ఏంటి ఒకవేళ మీ దగ్గర ఏ ఉంటే టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్కి నేను చెప్తాను హండ్రెడ్కి కట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఉంది అనుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ మీరు తెచ్చుకోవాల్సింది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీకి ప్లస్ మీ దగ్గర ఏ ఉంది అని అంటే టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ అంటే టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఇస్ టూ ప్లస్ టూ వస్తుంది అదే మీ దగ్గర బి సర్టిఫికేట్ ఉంటే ప్లస్ త్రీ వస్తుంది అదే మీ దగ్గర సి సర్టిఫికేట్ ఉంటే ప్లస్ ఫైవ్ వస్తుంది అంత ఫస్ట్ కట్ ఆఫ్ అయితే మీరు దాటాలి ఓకే ఫీజు ఎంత ఉంటుంది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది కానీ వీళ్ళకి మాత్రం ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్కి అండ్ దీస్ పీపుల్ విల్ నెవర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు వాట్ ఈస్ ఎస్ అప్లై ఐ మీన్ అప్లై అంటే డబ్బులు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద వాట్ ఈస్ ఎస్ ఈ వీళ్ళు ఎందుకు అని అంటే బికాస్ టు వాట్ ఈస్ ఎస్ ప్రమోట్ జెండర్ న్యూట్రాలిటీ అండ్ ఐ అగ్రీ వీ రెస్పెక్ట్ దట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలి అని అంటే ఎస్ బికాస్ ఉమెన్ ఆర్ అట్ పార్ విత్ ద మెన్ ఐ కన్సిడర్ నెక్స్ట్ ఇది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అభిప్రాయం ఉంటుంది ఇట్స్ ఓకే ఇది పక్కన పెట్టద్దాం నా స్కీమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ స్కీమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఏంటి అంటే సిబిఈ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ పార్ట్స్లో ఇవి నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే రీజనింగ్ జీకే మ్యాథమెటిక్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి రైట్ లిటిల్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఓకే దట్ క్యాన్ బి డన్ మొత్తం ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎయిటీ క్వశ్చన్స్కి సిక్స్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది దట్ దట్స్ ఇట్ అన్ని ఆబ్జెక్టివ్ బేస్డ్ ఎంసీక్యూలు ఉంటాయి అండ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ డిడక్ట్ అవుతుంది ఉన్న దాంట్లో రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ సిలబస్ అడిగారు కదా సిలబస్ ఇస్ దిస్ రైట్ జీ జే జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ రీజనింగ్ జీకే అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఎలిమెంటరీ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంగ్లీష్ అన్ని చిన్న సింపుల్ సింపుల్గా ఉన్నాయి లైక్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అనాలజీస్ సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ స్పెషల్ విజ్యులైజేషన్ స్పెషల్ ఓరియంటేషన్ సింపుల్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ఏమిటి టెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ అరౌండ్ హిమ్ రైట్ అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ అన్నీ కవర్ చేస్తాడు నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ డైలీ అబ్జర్వేషన్స్ కూడా ఓకే విచ్ సైంటిఫిక్ ఆస్పెక్ట్ మే బీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ ఎనీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఒక చదువుకున్న వాడి దగ్గర మినిమం ఎంత ఉండాలి అనేసి అంత ఉంటే చాలు అన్నట్టు రైట్ కానీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ రిలేటింగ్ టు ఇండియా అండ్ ఇట్స్ నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ మీరు చదవాల్సిందే రైట్ ఎస్పెషల్లీ ప్ల పర్టీనింగ్ టు స్పోర్ట్స్ అంటే స్పోర్ట్స్ చేయాలి హిస్టరీ కల్చర్ జియోగ్రఫీ ఎకనామిక్ సెన్స్ అండ్ జనరల్ పాలిటీ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఓకే సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఎట్సెట్రా క్వశ్చన్స్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అంటే మొన్న మొన్న నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది అది కూడా ఇట్ విల్ యాడ్ ఎస్ దిస్ వన్ సిలబస్లో పార్ట్ టైమ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బీ దట్ దే డూ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ స్పెషల్ స్టడీ ఆఫ్ ఎనీ డిసిప్లిన్ జస్ట్ తెలుసుకుం తెలుసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే చాలు అన్నట్టుగా అడుగుతారు అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ కూడా అట్లా ఉంది మోర్ ఓవర్ సి నంబర్ సిస్టమ్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు హోల్ నంబర్స్ యొక్క కాంపిటీషన్ అడుగుతాడు డేజిమల్ ఫ్రాక్షన్ రిలేషన్షిప్ అడుగుతాడు ఫండమెంటల్ అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే పర్సంటేజెస్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ యావరేజెస్ ఇంట్రెస్ట్
పరిగెత్తేది మాత్రం ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ లో వస్తుంది మీ యొక్క హైట్ చెస్ట్ ఎక్స్పెన్షన్ అన్ని స్టాండర్డ్ లో వస్తాయి లెట్ మీ డిస్కస్ దట్ ఫస్ట్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ మీరు మేల్ అయితే ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ మినిట్స్ అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫీమేల్ అయితే వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్ ఇన్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ పరిగెత్తాలి రైట్ ఫీమేల్ యూ హ్యావ్ టు బికాస్ ఆడపిల్లలకి ఎంతో కష్టం ఉంది ఈ కాలంలో అందరూ మేల్ అయితే చూపించేదే యూ హ్యావ్ టు షో టు ఆల్ దోస్ పీపుల్ నెక్స్ట్ ఇది లద్దాఖ్ కాకుండా ఉండే వాళ్ళందరికీ లద్దాఖ్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ ఇది దిస్ ఇస్ నాట్ పర్టైనింగ్ టు అస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ లెవెల్ తక్కువ ఉంటాయి హెన్స్ వాళ్ళ లంగ్స్ అనేవి అంత ఎక్స్పాండ్ అవ్వవు సో దే రిక్వైర్ మినిమం అన్నట్టుగా చెప్తారు నెక్స్ట్ నోట్ ఇక్కడ ఉమెన్ క్యాండిడేట్ గురించి ఉమెన్ క్యాండిడేట్ ఎప్పుడైతే రాస్తారో అప్పుడు కాస్త ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నారనుకోండి ఓకే ట్వెల్వ్ వీక్స్ ఇస్తారు అనమాట ఓకే టెంపరీగా స్టాండ్ బైలో పెడతారు ఆ తర్వాత ఒక ఉమెన్ క్యాండిడేట్ ఉమెన్ క్యాండిడేట్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ క్యాండిడేట్ దగ్గర ఒక డాక్టర్ దగ్గర పంపిస్తారు సర్టిఫైడ్ డాక్టర్ దగ్గర వాళ్ళు ఫిట్ అని తెలిస్తే ఓకే ఫిట్ ఫర్ పిఈటి దెన్ సిక్స్ వీక్స్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ కన్ఫైన్మెంట్ కన్ఫైన్మెంట్ అయిన తర్వాత సిక్స్ వీక్ తర్వాత పిఈటికి రీఎగ్జామిన్ జరుగుతుంది ఓకే ఆ మెడికల్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఫిట్నెస్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత దే విల్ బి కన్సిడర్డ్ నెక్స్ట్ పిఈటి అయిపోయింది పిఎస్టి స్టాండర్డ్ టెస్ట్ హైట్ ఎంత మేల్ వన్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్స్ ఫీమేల్ వన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ కొద్దిగా కన్సెషన్స్ కూడా ఇవ్వ ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ ద పీపుల్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ ఇది అండ్ ఇఫ్ యూ బిలాంగ్ టు దిస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే ఇవన్నీ మనకు వస్తాయి బట్ ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ నోటిఫికేషన్ ఇదంతా ఎస్ నెక్స్ట్ చెస్ట్ ఎంత అన్ఎక్స్పాండెడ్ ఎంత ఉండాలి మినిమం ఎంత ఉండాలి మినిమం ఎక్స్పాన్షన్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ గట్టికి పీల్చుకుంటే ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి అండ్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద మేల్ క్యాండిడేట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది రిలాక్సేషన్ వీళ్ళందరికీ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఇస్ దిస్ దిస్ వన్ నెక్స్ట్ వెయిట్ వెయిట్ ఎంత ఉండాలంటే హైట్కి తగ్గట్టు వెయిట్ ఉండాలి యాజ్ పర్ మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ బిఎంఐ ఉంటుంది కదా బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ దాని ప్రకారం చూసుకోండి కొంచెం అటో ఇటో అయినా పర్వాలేదు రైట్ ఇంకొక నోట్ ఏంటి నోట్ అంటే సింపుల్ పాయింట్ క్యాండిడేట్ హూ ఆర్ డిక్లేర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ దట్ ఈస్ హైట్ అండ్ చెస్ట్ మే ప్రిఫర్ అన్ అప్పీల్ అప్పీల్ కూడా పోవచ్చు కానీ ఎప్పుడు వెంటనే ఆ రోజే కావాలి ఆ రోజే అక్కడ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు ఇఫ్ యూ డిజైర్ అప్లేట్ అథారిటీ నామినేటెడ్ ఫర్ ద సెంటర్ త్రూ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే మీరు వాట్ ఈస్ అప్పీల్ చేసుకుంటారో అప్పుడు డెసిషన్ ఆఫ్ అప్పీల్ అప్పీలేట్ అథారిటీ విల్ బి ద ఫైనల్ ఓకే అంతే దాన్ని మీరు మళ్ళీ చేంజ్ చేయలేరు ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళలేరు నో అప్పీల్ ఇన్ పిఈటి రేస్ పిఈటి రేస్లో మీరు అప్పీల్ చేయలేరు ఫిజికల్ పిఎస్టిలో మాత్రమే మీరు అప్పీల్ చేయొచ్చు రైట్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ సివీ పిఈటి పిఎస్టి ఇవన్నీ ఈజీగా అయిపోతాయి మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ యూ హ్యావ్ టు బి ఫిట్ మనం చూసుకుంటాం క్యాండిడేట్స్ విల్ బి షార్ట్ లిస్టెడ్ ఆన్ డీటెయిల్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ దట్ ఈస్ డిఎంఏ వాళ్ళు పర్సనల్గా చూస్తారు ఫ్రమ్ ద పూల్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ హూ క్వాలిఫై పిఈటి అండ్ పిఎస్టి దిస్ ఈస్ అ మెడికల్ టెస్ట్ ఓకే అంతే ఫోర్ స్టేజెస్ అయిపోయాయి ఇంకేముందండి ఇంకేం లేదు నథింగ్ బట్ ఎస్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ క్యాండిడేట్ స్కోరింగ్ ఫాలోయింగ్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ వితౌట్ యాడింగ్ బోనస్ మార్క్స్ టు ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ హోల్డర్స్ అదే చెప్పాను మీకు మళ్ళీ చెప్తాను అన్నాను కదా రైట్ అదే ఇది యా యుఆర్ కేటగిరీ థర్టీ పర్సెంట్ ఓబీసీ ఇంత ఆల్ కేటగిరీస్ ఇంత ఓకే ఇది మనం చూసాం ఇది మినిమం వస్తే ఆ మినిమం వచ్చిన దానికి మీ దగ్గర ఉండే సర్టిఫికేట్ ప్రకారం అన్ని మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి దిస్ ఇస్ ఇట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే డూ కమెంట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఐ షెల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ కామెంట్స్ రైట్ కానీ టైం దొరికితే మాత్రం ఖచ్చితంగా వెంటనే వీడియో చేసేకే ట్రై చేస్తాను అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఐ షెల్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్ గ